ഇന്ന് നമ്മൾ പൊറോട്ട നല്ല നൂല് പോലുള്ള പൊറോട്ട നാടൻ പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്നാൽ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊറോട്ടൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കടയിൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെറും ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സോഡാപ്പൊടിയും ഇടും പല യൂട്യൂബേഴ്സും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട മാവിൽ സോഡാപ്പൊടി സോഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ വയർ കേട് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പ സോഡ സോഡാപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനം അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പിന്നെ മുട്ടിടാറുണ്ട് പാൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാറ് എന്നാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടി മുട്ട ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടും പൊറോട്ടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും ഇടും പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കാൻ പോവുകയാണ് മാവ് കുഴക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ചിലർ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കുഴക്കും ചിലർ ഇതേപോലെ ടേബിളുകളൊക്കെ ഇട്ട് കുഴക്കും എങ്ങനെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് നല്ല ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ലൂസ് വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുഴക്കാൻ നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ റൗണ്ടിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മൈദയാണ് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരു കിലോന്റെ രണ്ട് മുട്ടട ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മാവ് കുഴക്കാം ഓക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് 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 വരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴയണം ഇത്തിരി എണ്ണ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പുതിയ തോർത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു കവറ് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കുക മൈദയാണ് മൂടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണക്കം സംഭവിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല മൂടി വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മാവ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബോൾ പിടിക്കാം അതിനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഉണ്ട പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഉണ്ട മൂന്ന് പൊറോട്ട ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാതും നല്ല ഉണ്ടയായിട്ട് പിടിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഉണ്ടിൻ്റെ നല്ല ക്ലൈസിങ് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്ലൈസിങ് ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചാലും ബോൾ പിടിച്ചാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കണം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ കൊടുക്കുക നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈസിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാവ് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കെ നമ്മൾ ബോൾ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോള് നല്ല അടിപൊളി നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീശാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വീശി കഴിഞ്ഞാൽ ഇട മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദയും ഇത്തിരി എണ്ണയും കൊടുത്ത് ഇതാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ വീശലാണ് പലർക്കും അറിയാത്തത് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കെ അതിന് ശേഷം ഇ ഇതുപോലെ പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്
നല്ല പൂ പോലെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബോൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീശി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കണം പരത്ത് കല്ലുമിടാൻ പോകുന്നു നല്ല എതളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് പൊറാട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബ്രൗൺ കളറുള്ള അടിപൊളി പൊറാട്ട ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ബ്രൗൺ കളർ ഇതാണ് നല്ല നാടൻ പൊറാട്ട ഇതാണല്ലേ നല്ല അടിപൊളി നാടൻ പൊറോട്ട ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പൊറോട്ടയും നല്ല പൂ പോലുണ്ട് എതിൽ കണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ നല്ല പഞ്ഞി പോരായിരിക്കണം പൊറോട്ട